ബില്ലുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു പഞ്ചാബ് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ പുറത്തുവന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഈ വിധി വായിച്ച് നിലപാടറിയിക്കാനാണ് കേരള ഗവർണറുടെ ഓഫീസിന് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കാത്ത ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ കേരള സർക്കാർ നൽകിയ റിട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിലും പഞ്ചാബ് വിധി പഠിക്കാൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശം കാര്യങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിന് അനുകൂലമാണെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂവെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ വാദിച്ചെങ്കിലും ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാക്കിയെന്ന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിയമസഭകളുടെ പരമാധികാരത്തെ അടിവരയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് കേരള ഗവർണറെ തിരുത്തുമോ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം സി പി എമ്മിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ കോൺഗ്രസിലെ ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ ബി ജെ പിയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുരേഷ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഇതിലെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉള്ളടക്കം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർക്കെതിരെ റിട്ട് ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് പ്രധാനമായും തെലങ്കാന സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ കോടതി നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തെലങ്കാനയിലെ ഗവർണർ ഈ പിടിച്ചു വെച്ച ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കേസ് തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചാബ് സർക്കാരും ഗവർണറുമുള്ള തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് കേസിലെ വിധി എന്താണെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച അറിയിക്കൂ എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരള സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടായി ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് താങ്കൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയ്ക്കാണ് ജനാധിപത്യത്തില് അധികാരം ഗവർണർ ഒരു നോമിനൽ ഹെഡ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയിട്ട് മന്ത്രിസഭ ഗവർണറുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുന്ന ബില്ലുകളിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ ഒപ്പിടുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നടന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പഞ്ചാബിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുത തന്നെ സംശയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രറോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഗവർണറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് ഗവർണറാണ് അത് ചെയ്യാതെ സ്പീക്കർ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ സഭാ സമ്മേളനത്തിന് സാധ്യതയില്ല ആ സഭയിൽ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒപ്പിടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടെടുത്തിട്ട് ആ ബില്ലുകൾ തിരിച്ചയക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കർശനമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി വിധി ഇപ്പോൾ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ സുപ്രീം കോടതി വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഗവർണർ ഒരു നോമിനൽ ഹെഡ് മാത്രമാണ് ഗവർണർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അധികാരങ്ങൾ അത് ഒന്നുകിൽ ആ ബില്ല് അസെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഇദ്ദേഹം ഇത് അസെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രൊവൈസോ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറിൽ പ്രൊവൈസോ പറയുന്നത് ഈ ഗവർണർക്ക് ആ ബില്ലുകൾ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിയോജിപ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പഞ്ചാബ് കേസിലെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൊവൈസോ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിരിക്കണം അതെ അതായത് ഗവർണർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ബില്ലിന് അസെൻഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അദ്ദേഹം അത് സഭയിലേക്
ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെയോ വീണ്ടും പാസ്സാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഗവർണർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ അത് ഒപ്പിടാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് ഈ വിധി വായിച്ചു നോക്കാനാണ് ഇന്ന് കേരള ഗവർണറോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചില മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നത് ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറിയോടെ അത് ഗവർണർ തന്നെയാണ് ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു പരിരക്ഷയുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കോടതികൾക്ക് ഗവർണർക്കെതിരെ നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടോ സിവിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഗവർണറെ വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള അധികാരമില്ല കോടതികൾക്ക് അപ്പൊ ഗവർണറ് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം അത് ആ സ്ഥാനത്തോടുള്ള ഭരണഘടന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിരക്ഷയാണ് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ അതുപോലുള്ളവരായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡത്തിന്റെ പുറത്താണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ഗവർണർക്ക് നോട്ടീസ് പോകുന്നുണ്ട് ഗവർണർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗവർണറെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സെക്രട്ടറി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ സെക്രട്ടറി എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഇതിൽ കേസിലെ രാജ്ഭവൻ സെക്രട്ടറി അത് കോടതികൾക്കെതിരെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതികൾ ഹൈക്കോടതികൾ അപ്പോയിൻമെന്റ് ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതികളെ പാർട്ടി ആക്കിയാണെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ എന്ന് വെക്കുന്നു രജിസ്ട്രാർ എന്ന് വെക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ ഗവർണറെ സെക്രട്ടറി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടറിയാണ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഒന്നിപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവർണർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ കേസിൽ ഒരു കക്ഷിയല്ല എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊരു നോട്ടീസും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നാണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ രാജ്ഭവൻ സെക്രട്ടറിയോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളോട് ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വന്ന് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഞാൻ കക്ഷിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല അതാണ് താങ്കളുടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ഈ പഞ്ചാബ് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ വന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ തെലങ്കാന വേഴ്സസ് സെക്രട്ടറി ടു ഹെർ എക്സലൻസി ദ ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തെലങ്കാന എന്ന പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ദ ഗവർണർ കനോട്ട് ബി അറ്റ് ലിബേർട്ടി ടു കീപ് ദ ബിൽ പെൻഡിങ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്തൌട്ട് എനി ആക്ഷൻ വാട്ട് സോ എവർ തൊട്ടടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു ദ ഗവർണർ ആസ് എൻ അൺഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് സെർട്ടൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവേഴ്സ് ഹൗ എവർ ദിസ് പവർ കനോട്ട് ബി യൂസ് ടു ത്വാട്ട് ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ലോ മേക്കിംഗ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും അതായത് അനന്തമായ ഒരു ബില്ല് ഗവർണർക്ക് പിടിച്ചെടുക്ക പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തെലങ്കാന സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അൺഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഭാഗവും കേരള സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളല്ലേ ഗവർണർ ബില്ല് തടഞ്ഞു വെച്ചതിന് ന്യായമില്ല എന്ന് കോടതിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഈ പഞ്ചാബ് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഈ തർക്കത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിലെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ അതിനെ കാണേണ്ടത് അതെ ഇത് ഈ നിയമം നേരത്തെ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പഞ്ചാബിന്റെ പഞ്ചാബ് ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള ഉത്തരവിൽ കോടതി പറയുന്നത് ഇനി കാലവിളംബം കൂടാതെ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് കോടതിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നുകിൽ അത് അസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കുക പക്ഷെ അത് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് കാല താമസം കൂടാതെ ചെയ്തിരിക്കണം അന്യായമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയബദ്ധിതമായിട്ട് തീർപ്പാക്കിയിരിക്കണം അല്ലാതെ അത് ഒരുപാട് നാള് തടങ്ങി വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാതെ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് കെ കെ വേണുഗോപാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങ് അത് ഒരു കാലവിളംബമാണ് അതിന് ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ ഗവർണർ അത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി
ഈ ഗവർണറെ പേഴ്സണലി അതിനകത്ത് പാർട്ടിയാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗവർണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റോർണി ജനറൽ ഹാജരാകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലോ ഓഫീസറാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളാണ് അറ്റോർണി ജനറലായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഗവർണറെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗവർണറുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കോടതിയിൽ പറയാനുള്ളത് അറ്റോർണി ജനറൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത അവിടെ ആളുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സെക്രട്ടറിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ പറയാനുള്ളത് പറയും എന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഇത് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അതിനുപരിയായിട്ട് അറിയില്ല നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ പഞ്ചാബിന്റെ കേസ് താങ്കളിപ്പോ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് കേരള ഗവർണർക്കും ഇത് ബാധകമാണ് കാരണം നിയമം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് സമാനമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കൂടി ഗവർണർക്ക് അത് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി സഭയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അനിൽകുമാർ ഈ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ് ഇതാണ് കോ ഈ റിട്ട് പെറ്റീഷനിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അനന്തമായി സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾ ഒപ്പുവെക്കാതെ ഗവർണർ കൈവശം വെച്ച കാര്യത്തിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ പക്ഷേ ഗവർണർക്ക് അതിനകത്തൊരു മറുഭാഗമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം കോടതി കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കേസ് അതിന്റെ വിശദമായ വാദം കേൾക്കലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗവർണർ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് തനിക്ക് നോട്ടീസ് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല തൻ്റെ ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പരാതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണർ മാറ്റാൻ ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ളതാണ് ഒരു ബില്ല് ബി സി നിയമനത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം കവരുന്നതാണ് മറ്റൊരു ബില്ല് ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഇനിയൊരു ബില്ല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യവും സർക്കാരിൻ്റെ സ്വജനപക്ഷപാതിത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഇങ്ങനെ അവരൊരു മൗനാനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു നിലപാട് ഈ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബില്ലുകൾക്ക് മെറിറ്റുണ്ടോ സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർണർക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാനുസൃതമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം അതിനുള്ളൊരു മറുപടി കൂടി സുപ്രീം കോടതിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ല ഗവർണറുടെ ഭാഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ചില പ്രതിസന്ധികൾ രൂപപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറയാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർക്കെല്ലാം ഒരേ രോഗമാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രോഗം വ്യക്തിപരമല്ല ഓരോ ഗവർണർമാരും ഓരോ കാര്യം പറയുന്നു അത് കേരളത്തിലെ ഗവർണർ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗവർണർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്കെല്ലാം പിടിച്ച രോഗം എന്താണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളെ തകർക്കുന്നു ദില്ലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുജറാത്തുകാരായ മുഖ്യമന്ത്രിയും അത് പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമന്ത്രിയും പിന്നെ അതേ ഗുജറാത്തുകാരനാണ് അദാനി ഇവരെല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു മൂവർ സംഘം നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേലെയാണ് കടന്നാക്രമണം ഈ മൂവർ സംഘത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൻ രവി തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രവി തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചല്ലോ അത് ദീർഘകാലം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് തിരിച്ചയച്ചു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അത് തിരിച്ചയച്ചു പാസ്സാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അയച്ചു ഇനി എൻ രവി അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന്
ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ ഗവർണർ എന്താണ് വിശുദ്ധമായ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാരിനെ നേരെ വഴിക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്നെ സെക്രട്ടറി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള രാകേഷിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എവിടെയും ഒരു നിയമനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സർവകലാശാലകളിൽ ഒരു വി സി എ വെച്ചു ഇതല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ഹൈക്കോടതി പോയി കേസ് നടത്തി കുഴിവെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി നമുക്കറിയാം ആ കേസ് എവിടെ പോയി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം പിണറായി സർക്കാരിനെ എടുത്തിട്ട് ചാമ്പിയില്ലേ മാധ്യമങ്ങൾ മര്യാദ കാണിച്ചോ ഈ ഗവർണർ കേരള സർക്കാരെതിരെ കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഈ രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേതാവായി ഈ ഗവർണർ നിന്നില്ലേ ഇന്നും കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഈ ഗവർണർ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേറെ വിധി വന്നിട്ടും ഈ ഈ സുധാകരൻ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഗവർണറെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഗവർണറാണ് പതിനാറ് പേരെ ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ സെനറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് രക്ഷ കടത്താവണം അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നിയമിച്ചത് അറിയാം പന്ത്രണ്ട് പേരും ബി ജെ പി ബന്ധമുള്ളവരെ ഒരാൾ മുസ്ലിം ലീഗ് രണ്ട് പേര് കോൺഗ്രസ് രണ്ട് കോൺഗ്രസും ഒരു ലീഗും പന്ത്രണ്ട് ബി ജെ പി ഇതല്ലേ അവിടുത്തെ പതിനാറ് പേരിൽ അദ്ദേഹം നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എവിടുന്ന് കിട്ടി നോമിനേഷൻ ഗവർണർക്ക് ആര് കൊടുത്തു ഇവരുടെ പേര് ഒരു രാജ്ഭവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കേരള നിയമസഭയെ മറികടന്നാണോ സർവകലാശാലയുടെ ബി സി എ മറികടന്നാണോ അപ്പൊ ബി സി എ മറികടക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിനെ മറികടക്കുന്നു എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നുണ പറഞ്ഞില്ലേ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നുണ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഗവർണർ പറഞ്ഞു മന്ത്രിമാർ അവരവരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതികൾ കുളം കുത്തുകയാണ് ഏത് മന്ത്രി ഏത് വീട്ടിൽ കുളം കുത്തി എന്ന ഈ ഗവർണർ പറഞ്ഞത് ധൂർത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൂർത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകലം നമുക്കറിയാമല്ലോ എട്ട് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് കാല് മാറ്റാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇനിയും കാല് മാറിയേനെ അപ്പൊ ഈ പല ഗവർണർമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അന്തസ്സില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അഭിമാനം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അത്തരം ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും തരികിട പരിപാടി പറഞ്ഞ് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗവർണറോട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയണം അദ്ദേഹം കാലുമാറ്റക്കളി കളിച്ച പോലെയല്ല ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ നാല് കോടതി വിധികൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തമാശ പഞ്ചാബിൻ്റെ കേസിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ തന്നെ വിധിയാണ് ഷംസീർ സിംഗ് ബേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ആ കേസ് ഇന്ന് പഞ്ചാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിന്യായ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഷംസീർ സിംഗ് കേസിൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രസിഡന്റ് സമ്പ്രദായമാണോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായമാണോ പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായമാണോ ആ കേസിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഇത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സമ്പ്രദായമല്ല ഗവർണർ ഈസ് എ നോമിനൽ ഹെഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ ഹെഡ് ആണ് ഇതേ സ്ഥിതിയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബില്ലിൽ ഒപ്പിടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊന്നും ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച ഈ ഈ വകുപ്പ് പ്രസിഡന്റും ബാധ കാണി എല്ലാവർക്കും ബാധ കാണി അപ്പൊ ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടാതിരിക്കുക അത് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ അടയിരിക്കുക എന്നത് നിയമത്തിലില്ല തെലുങ്കാനയുടെ കേസിൽ ഇത് കോടതി പറഞ്ഞല്ലേ ഗവർണർക്ക് അടയിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല നാല് മാസം മുമ്പ് ആ വിധി അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കേരള ഗവർണർ കേൾക്കണ്ടേ എന്നിട്ടും ഈ ഗവർണർ ഗോഗുവ വിളിച്ചു നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കേസിൽ എന്താ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാട് കേസിൽ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ കടുപ്പപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഈ ഇരുന്നൂറാം വകുപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒപ്പിടാം ബി അത് അത് വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സി പ്രസിഡന്റ് അയക്കാം ഈ മൂന്നെണ്ണം എപ്പം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു ഒപ്പിട്ടു അതോടുകൂടി ആ വിഷയം തീർന്നു പ്രസിഡന്റ് അയച്ചു അതോടുകൂടി ആ വിഷയം തീർന്നു പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനിക്കട്ടെ ബാക്കിയോ വിസ്കോൾഡ് ചെയ്താല
അപ്പം എന്താണ് ആറ് മാസം ഒരു സമയം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ട് കൊല്ലമായി ഈ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടും നിയമങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇനി കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുകയാണ് ബില്ലിൽ ഒപ്പിടരുത് വി ഡി സജേഷൻ നിയമസ അവിടെ ഗവർണറെ ചെന്നിട്ട് കട്ട പറഞ്ഞു ഒപ്പിടരുത് ബി ജെ പി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒപ്പിടരുത് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പിടരുത് ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കണം ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഗവർണർ ഏതാണ്ട് വിശുദ്ധ യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റിനെ നേരെയാക്കാൻ എന്നിട്ടോ ലോകായുക്ത ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി എപ്പോഴാണ് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ തെറ്റുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ടേംസ് തെറ്റുന്നത് ഗവർണർ കൊടുത്ത ലിസ്റ്റില് ബി സി നിവേനോടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് ഗവർണർ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ സന്ദർഭം താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപം നിങ്ങൾ തരാതരം പോലെ ബന്ധുത്വം പുതുക്കുകയും പിന്നീട് ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർത്തിയത് താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ലോകായുക്ത നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ ഗവർണറുടെ അധികാരം സംബന്ധിച്ച് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ നീക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാനുസൃതമായി ഇത് നിലനിൽക്കില്ല ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഗവർണർ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇതിലെ സാങ്കേതികമായ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗവർണർ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപം രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ തെറ്റിപ്പോയി എന്താ തെറ്റിയത് സാരമായി തെറ്റി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ഞാൻ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് മോഹൻ ഭഗവതുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ ഈ പണിയെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഗോപികൃഷ്ണനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഗവർണർ ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം എന്താ എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലായില്ല ആര് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മണിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സൗജന്യം എന്താ ഒരു സൗജന്യവും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗജന്യവും ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല എന്ത് സൗജന്യ അത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ബി സിയുടെ കാലാവ് നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ് വെച്ച ആളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി ഒരു 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 ടൈമായി അടുത്ത ടൈം കൂടെ നീട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടുകാരിയാണോ അദ്ദേഹം സി പി എം കാരനല്ലല്ലോ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ എന്നിട്ട് ഗവർണർ എന്താ കാണിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ ഏതോ കേസിൽ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ആറ് സർവ എട്ട് സർവകലാശാലകളിലെ ബി സിമാരെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തില്ലേ അത് ഏത് ടേംസ് തെറ്റിയിട്ട ഇല്ലാത്തൊരു അധികാരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഗവർണർ ബ്രാന്ത് ഇളകിട്ട് മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളുടെയും തലപ്പത്തുള്ള ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേ എന്തിനു വേണ്ടി രണ്ട് കൊല്ലം എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ സർക്കാർ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല എന്തിനാണ് ഈ സർക്കാർ കാത്തിരുന്നത് ഈ രണ്ട് കൊല്ലം വരെ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യു ജി സി ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു ആ യു ജി സിക്ക് അങ്ങനെ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ അധികാരമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ തർക്കമാണ് കാരണം എന്താണ് യു ജി സി പറയുന്നത് ബി സി നിയമനത്തെ കുറിച്ചാണ് യു ജി സി പറയുന്നത് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളൊരു ലൈബ്രറിക്ക് ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാകണം തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷനാണ് അത് ഒരു സർവകലാശാല ബി സിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ ഇന്ന ആൾ വേണമെന്ന് പറയാൻ യു ജി സിക്ക് അധികാരമില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അവർ തെറ്റായ നിലയ്ക്ക് റൂൾസ് കൂടുതൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നത് തിരികെ കയറ്റി തിരികെ കയറ്റിയപ്പോൾ ബി സി എന്ത് ചെയ്തു ചാൻസലർ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനി ഒരാളെ വെച്ചു ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെ പിന്നെ യു ജി സിയുടെ നോമിനി കൂടെ വരുമ്പോൾ കേരള സർവകലാശാലയുടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർ എസ് എസ് അല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ആ വിഷയം അല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഞാൻ വരാം ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ അതായത് അല്ല ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് അത് താങ്കൾ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വരാം ശ്രീ ജിൻഡോ ജോൺ ഒറ്റവാക്കുമതി ഗോപിക
ശ്രീ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞതും താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ ഈ ഈ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബിൽ ഗവർണറുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ലോകായുക്തിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെക്കരുതെന്നാണ് അവിടെ സുപ്രീം കോടതി പഞ്ചാബ് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ പറയുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെക്കാൾ മുകളിലല്ല ഗവർണറുടെ അധികാരം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി മാത്രമല്ല ബിൽ തടഞ്ഞു വെച്ച് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബിൽ തിരിച്ചയക്കാം നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്താം അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ആ ബില്ലുകൾ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ അത് ഒപ്പുവെച്ചേ മതിയാകും അപ്പോൾ ഗവർണറുടെ അധികാരം ഏത് വരെയാണ് ഏത് അളവിലാണുള്ളത് ഏത് അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് അതിനെവിടെയാണ് പരിധി എന്ന് കോടതി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി എന്ന ആരോപണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗോപി അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗവർണറുടെ ഒപ്പോ ഈ സർക്കാരിനോട് ഒപ്പോ അല്ല കാരണം ഈ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണക്കാർ എത്രത്തോളം രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചക്കളത്തി പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ചില ഫൈറ്റുകൾ നടത്തുന്നു ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തട്ടും മുട്ടും ഇടിയൊക്കെ നടത്തി വാർത്തകളിൽ അതങ്ങ് നിറയുന്നു ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് സർവകലാശാലകളിലെ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുടെ എം എൽ എമാരുടെ സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അതെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റി സർക്കാരിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും അധിക ബാധ്യത വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ വെവ്വേറെ ചാൻസലർമാരെ വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ അവരുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അല്പം മുമ്പ് തന്നെ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി സി ആയിട്ട് വീണ്ടും പുനർനിർമ്മാണ നിയമനം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ നിയമിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കേരളം ഉന്നതമായ മേഖല ഈ ഇത്ര മേഖലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് ഒരു ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെ മാത്രം കണ്ടിട്ടാണോ അല്ലല്ലോ അതിനർഹതപ്പെട്ട ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ പിണറായി വിജയന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നിയമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിൽ സന്ധി ചെയ്യുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഹരി എസ് കർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് അവരുടെ മീഡിയ സെല്ലിൻ്റെ കൺവീനർ അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണറുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യപ്രകാരം രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണറുടെ അഡീഷണൽ പി എ ആയിട്ട് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച് നിയമിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം തീർപ്പാക്കി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ആളുകളെ വെക്കുന്നതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തർക്കങ്ങളിലുമില്ല തർക്കം വരുമ്പോൾ ഗവർണർ പ്ലഷർ നഷ്ടപ്പെട്ടു മന്ത്രിയെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓണപ്പെടവയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് മധുര പലഹാരം കൊടു തിരിച്ചു കൊടുത്തയക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നതിനോടാണ് കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായിട്ട് അകലം പാലിച്ച് നിലപാട് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ത് പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്താണ് അതൊക്കെ തന്നെ പാലിക്കപ്പെടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഇരിക്കെ തന്നെ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ നാട്ടുകാരുടെയോ ജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പൊതു നന്മയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസൃതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഒപ്പുവെക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അനിശ്ചിതകാലമായി അത് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് തെലങ്കാനയിലായാലും ശരി തമിഴ്നാട്ടിലായാലും ശരി പഞ്ചാബിലായാലും ശരി
ഗോപി അതിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഏത് പക്ഷത്താണെന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ് ഈ സാധാരണക്കാരെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുകഥനാവ് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ധൂർത്തും തോന്നിവാസങ്ങളും പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളും നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ജനപക്ഷത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ബി ജെ പി ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ലോകായുക്തയുടെ ചിറകരിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഒപ്പുവെക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അനിശ്ചിതകാലമായി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇഷ്യൂ അല്ലേ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതല്ലേ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന തർക്കം അതിലെന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അല്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ തർക്കം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയം ഗവർണർ ഒപ്പുവെക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ വിഷയം മാത്രമായിട്ട് പരിമിതിപ്പെടുത്തി ഇതിനെ കാണാൻ പാടില്ല ഇത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രം പരിമിതിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് അതിനോട് ഗവർണറുമായിട്ട് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അനിശ്ചിതകാലം ഈ ബില്ല് പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവകാശമുണ്ടോ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അധികാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതല്ലേ തർക്കം ഈ തർക്കത്തിലല്ലേ കൃത്യമായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ റിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ പഞ്ചാബ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം അത് എത്ര ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെക്കാൾ ഉയരത്തിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയല്ലേ തർക്കമുള്ളത് ആ തർക്കത്തിനുള്ള മറുപടിയല്ലേ പഞ്ചാബ് വിധിയിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ എല്ലാ കാലത്തും അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് അധികം സമയം മതി അല്പ സമയം മതി നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വക്കീലന്മാർക്കും ആയിട്ട് ഇവിടെ നിയമ വകുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളമായിട്ട് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുക തന്നെയാണ് ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങി എൺപത് ലക്ഷം വരെയുള്ള തുക ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രത്യേക നിയമോപദേശം തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വക്കീൽമാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടി കൈപിടിച്ചത് ഈ നിയമോപദേശം പുറത്ത് ഒന്നേകാൽ വർഷം ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഈ സർക്കാർ അടയിരിക്കുകയല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അടയിരുന്നത് ഈ ഗവർണർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അന്ന് ഇവർക്ക് തോന്നിയില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം തോന്നുമ്പോൾ ഗവർണറുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ പഞ്ചാബിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ തെലങ്കാനയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കോടതി പോകുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള സർക്കാർ ഈ നിയമോപദേശങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ നിയമോപദേശത്തിന്റെ പുറത്ത് അടയിരുന്നു കൊണ്ട് ഗവർണറെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടെടുത്ത് അല്പം മുമ്പ് അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഗവർണർക്ക് ഭ്രാന്ത് ഇളകി കളിയാണെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങളും നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ആളെ നിയമിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്ത് ഇറങ്ങി കളി ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ പിൻവാതിലൂടെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ നടത്തുന്ന ഭ്രാന്ത് ഇളകി കളികൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗവർണർക്കെതിരെ ആകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഗവർണറോടൊപ്പമല്ല ഈ സർക്കാരിനോടൊപ്പമല്ല ഇവർ രണ്ട് കൂട്ടരും ഈ സാധാരണക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നടത്തുന്ന ചക്കളത്തി പോരാട്ടത്തിനോടൊപ്പമല്ല കോൺഗ്രസ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് തെലങ്കാനയിൽ തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആർ എൻ രവി കേരളത്തിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ബി ജെ പി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സർക്കാരിന് അള്ളുവെക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗവർണർമാർ പെരുമാറുന്ന സാഹചര്യം തെലങ്കാനയിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നം സങ്കീർണമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ബില്ലുകളിലും ഒപ്പുവെച്ചാണ് ആ കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രശ്നം സങ്കീർണമായപ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് വീണ്ടും ആ ബില്ല് തിരിച്ചയക്കുകയും ഭേദഗതികൾ ഇല്ലാതെ അത് പാസ്സാക്കി
ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൽ ഭരണഘടനാ ദത്തമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവസാന വാക്ക് പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കോലം കത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ മാർച്ച് നടത്താനോ ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നാട് കടത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം നടത്താനോ ഒന്നും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പരിപാലിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഷബാനോ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി ആ വിധി വന്ന് ആ വിധിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കോൺഗ്രസും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനിരുന്ന സർവ്വ അധികാരങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ തൻ്റെടം കാണിച്ച രാഷ്ട്രീയപരമായി വളരെ പ്രബുദ്ധതയും ഉയർന്ന നിലവാരവും പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ പഞ്ചാബ് വിധിയെ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബ് വിധിയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ ആ വിധി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിയ ഒറ്റ വഴിയാണുള്ളത് ഇരുപത്തേഴ് പേജുള്ള ആ പഞ്ചാബ് വിധിയിൽ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു വി ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് എനി ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ റിഗാർഡ്സ് ടു ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഗവൺ ഗവർണർ വിൽ എക്സസൈസ് ഹിസ് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓൺ ദ ബിൽ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻറ്റ് ടു ഹിം ഹവർ വി മസ്റ്റ് ആക്ട് ഇൻ എ മാനർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഹി മസ്റ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ആക്ട് ഇൻ എ മാനർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് പഞ്ചാബിലെ ഗവർണർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു വിധി വന്നു പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ രാജി വെച്ച് പോകേണ്ടി വരും പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബില്ലുകളും എടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിൽ കൾ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇരുന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു വിധിയും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിലെ സെക്ഷൻ ഈ തെലങ്കാന വേൾഡ്സ് സെക്രട്ടറി ടു ഹെർ എക്സലൻസ് ഇത് ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തെലങ്കാന എന്ന ഉത്തരവിലെ ഭാഗം താങ്കൾ കണ്ടില്ലേ ദ ഗവർണർ കനോട്ട് ബി അറ്റ് ലിബേർട്ടി ടു കീപ് ദ ബിൽ പെൻഡിംഗ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്തൌട്ട് എനി ആക്ഷൻ വാട്ട്സ് ഓ എവർ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം താങ്കൾ കണ്ടോ ദ ഗവർണർ ആസ് എൻ അൺഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് സെർട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവേഴ്സ് ഹൗ എവർ ദിസ് പവർ കനോട്ട് ബി യൂസ് ടു ത്വാർട്ട് ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ലോ മേക്കിംഗ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം താങ്കൾ വായിച്ചോ ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ ഈസ് നോട്ട് റെഡ് ഇൻ ജെക്സ്ട്രാ പൊസിഷൻ ടു ദ പവർ ടു വിത്ത് ഹോൾഡ് എസ് എൻ കൺഫേർഡ് ബൈ ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദ ഗവർണർ ആസ് അൺ ഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു വെർച്വലി വീറ്റോ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ബൈ എ ഡ്യൂലി ഇലക്റ്റഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ബൈ സിംപ്ലി ഡിക്ലയറിംഗ് ദാറ്റ് എസ് എൻ ഇസ് വിത്ത് ഹെൽഡ് വിത്തൌട്ട് എനി ഫർദർ റീകോഡ്സ് സച്ച് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വുഡ് ബി കോൺട്രറി ടു ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പാർലമെന്ററി പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗവേണൻസ് ആ ഭാഗം താങ്കൾ കണ്ടില്ലേ അല്ല ഇതിലെ നമ്മളൊന്ന് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിധിയുടെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിൽ ഗവർണറോട് ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഈ ആ അതെല്ലാം കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ 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 പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് വിധി വളരെ വ്യക്തമാണ് ഗവർണർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് ഗവർണർക്കുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബില്ല് വന്നാൽ അസൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അസൻറ്റ് വിത്ത് ഹോൾഡ് 
അല്ല അങ്ങ് വായിച്ച പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ വിവേചന അത് ഗവർണറുടെ വിവേചന അധികാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പദപ്രയോഗവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പി സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഗവർണറുടെ വിവേചന അധികാരത്തെ ഒരു കോടതി വിധിയും ഇന്നേ വരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഭാഗം ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ആ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരാം അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് അതിനകത്ത് കോടതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അനന്തമായി പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ബില്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഭേദഗതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് തിരിച്ചയക്കാം എന്നിട്ടും ഭേദഗതികൾ കൂടാതെയാണ് അത് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒപ്പിടണമെന്ന് വ്യക്തത വരുത്തുകയാണ് പഞ്ചാബ് വിധിയിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സുപ്രീം കോടതി ഹാസ് മേഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ആം ഐ റൈറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ എത്ര അല്ല എന്റെ പോയിന്റ് വേറെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി പോട്ടെ ആ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഊഴത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഗവർണറുടെ വിവേചനാധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമയബന്ധിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടും സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധിയിലും ഇന്ന് വരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്പിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിഴ കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഗവർണറോട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭരണഘടനാപരമായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറയാതെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് പഞ്ചാബ് വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ഗവർണറെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ ഈ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞത് അനിൽകുമാർ ഗവർണറെ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചത് അന്തസ് കെട്ടവൻ അഭിമാനമില്ലാത്തവൻ ഭ്രാന്തൻ ഈ പിണറായി വിജയനെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ വാക്കും ഗവർണറുടെ പുറത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ നിർവൃതി അടയേണ്ട ഗതികേട് അനിൽകുമാറിന് വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛത്തോട് കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഈ ഗവർണറും ഗവർണറുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യബോധമുള്ള രാഷ്ട്രീയം വേണം അനിൽകുമാർ നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി ഗുണ്ടാ രാഷ്ട്രീയവും തെറിവിളി രാഷ്ട്രീയവും അപ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും അത് എൺപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞ അമ്മ അമ്മയാണെങ്കിലും അവരെ പോലും ലൈംഗികമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നീച സ്വഭാവമുള്ള നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ മഹാനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യന് നേരെ വന്നത് കേരളം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ താങ്കളിവിടെ മോഹൻ ഭഗവത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു മോഹൻ ഭഗവത്ത് ആരാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയോ മോഹൻ ഭഗവത്തൊക്കെ ഉള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യയിലെ എം പിമാരും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതും നിങ്ങളെയൊക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം സി പി എം ഭരിച്ച ബംഗാളിൽ പേപ്പട്ടിയെയും മാർസിസ്റ്റുകാരനെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ പേപ്പട്ടിയെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് മാർസിസ്റ്റുകാരെ ബംഗാളികൾ അടിച്ചു കൊല്ലും ത്രിപുരയുടെയും അവസ്ഥ അതെയാണ് അത്രയ്ക്ക് പേപ്പട്ടിയെക്കാളും ഗതികെട്ടവനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വന്ന് ആർ എസ് എസിനെയും അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെയും അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുപെടുക ഒരുപെടരുത് അതിനൊക്കെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടക്കി അടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു പേപ്പട്ടിയുടെ സംസ്കാരം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ കേരളത്തിലെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്ന് അലങ്കോലമാക്കരുത് അതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബില്ലെന്താണ് പിണറായി വിജയന് ഇവിടത്തെ കേരളം ദുരിതം ബാധിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ദുരിതത്തിൻ്റെ പണം വെട്ടിച്ച പിണറായി വിജയൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലോകായുക്തയുടെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ അത് എടുത്തു കളയുന്ന ബില്ലാണ് ഒരു കൊള്ള നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അതും ദുരന്തകാലത്ത് ദുരിതകാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ വിറങ്ങലിച്ചു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ പോക്കറ്റ് കൊള്ളയടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാർട്ടി അയാളെ തിരുത്താൻ തയ്യാറില്ല സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഏകാധിപതിയെ പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അടിമകളെ പോലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അതിന് പിന്തുണച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബില്ല് ആ ബില്ലിനെ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ
തർക്ക നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് ഒപ്പുവെക്കാതെ രണ്ട് വർഷമായി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടി ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മ വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ലോ തർക്കം തർക്കം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരുന്ന് ആൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ എന്നതിലാണ് തർക്കം ആ തർക്കമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത് ആ നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ് കേരള സർക്കാർ ഉള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വന്ന വിധി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ രാജ്ഭവൻ സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് അതല്ലാതെ മറ്റേ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച തടസ്സവാദങ്ങളുടെ മെറിറ്റിനെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ തർക്കം തർക്കം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ആണല്ലോ ആണല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനും നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഗവർണർക്കും ബാധകമാണ് അദ്ദേഹത്തെയും കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഒരു വിധി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ബില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം മണി ബില്ല് വരണം ഇത് പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ പണം എടുത്തല്ല ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എ കെ ജി സെന്ററിലെ എന്തിനാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടു വർഷമായി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ല് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ല ഞാൻ അത് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത് മണി ബില്ല് എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മണി ബില്ല് സ്പീക്കർ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും നിയമമന്ത്രിയും തട്ടിവിടുന്നത് കണ്ടു അത് അതാണോ ഗവർണർ കേൾക്കേണ്ടത് ആ മണി ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവർണറുടെ ഗൗരവതലത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രിമാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പോരാ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം പറയണം മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരസ്പരം പ്രശ്നം തീർക്കണമെന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ മൂന്നിൽ പറയുന്നു പഞ്ചാബ് വിധിയുടെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി ചർച്ച ചെയ്ത് മണി ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവർണറുടെ സമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ നിന്നല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി മണി ബില്ലും കൂടെ ഇതിന് സബ്സിക്വൻ്റായിട്ട് വേണം എന്ന ബോധം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നം തീരുമായിരിക്കും അല്ലാതെ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ബില്ലുകളിൽ രണ്ടു വർഷമായി പിടിച്ചുവെച്ച ഗവർണറുടെ നടപടിക്ക് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ പഞ്ചാബ് വിധിയിലുണ്ടോ അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് പറയുന്നത് പോലെ ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ സുരേഷും അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ രണ്ടുപേരും റേസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയാം നിയമത്തിലുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ഗവർണർക്ക് ചില വിവേചനാധികാരങ്ങൾ ഭരണഘടന തന്നെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നില് ആദ്യത്തെ സബ്സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ക്ലോസ് വൺ പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം ഗവർണർ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സെപ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ഉള്ളിടത്ത് മാത്രം ഗവർണർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ടുവിൽ പറയുന്നത് ഗവർണർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സുപ്രീം കോടതി രണ്ട് കേസുകളിലെ നേരത്തെ ബി പി സേഗാൾ കേസിലും നബം റബിയ കേസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അപരിമിതമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളല്ല അത് ഭരണഘടനാ വിധേയമായിരിക്കണം ഭരണഘടനയിൽ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവേചനാധികാരമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവർണർ ആ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ അവകാശങ്ങളാണുള്ളത് ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അത് ശ്രീ അനിൽകുമാർ അത് വിട്ടു അതായത് ചില നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചാൻസലർ ആണ് ഗവർണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാര്യം വിട്ടുകളഞ്ഞു അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി അതിന് ഗവർണർക്ക് അതിന് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഭരണഘടനയിലെ ഒരു അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ് അനുസരിച്ചുള്ള
സമയബദ്ധിതം അത് ഇപ്പം ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴും ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്ര സമയത്തിനകത്ത് തിരിച്ചയക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി ഇത് ആറ് മാസം എന്ന് ശ്രീ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് ഞാൻ ഫാക്ച്വൽ ഇറാറാണ് അതിൽ ആറ് മാസം എന്ന് പഞ്ചാബ് കേസിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സഭയുടെ സിറ്റിങ്ങിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസവും അടുത്ത സഭയുടെ സിറ്റിങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസവും തമ്മിൽ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭരണഘടന നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി എടുത്തെഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രസിഡന്റ് നയിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് ആറ് മാസത്തിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പഞ്ചാബ് വിധിയിൽ പറയുന്നില്ല ശ്രീ അനിൽകുമാറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം തിരുത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് ഈ ഡിസ്ക്രീഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ വിവേചനാധികാരം ചാൻസലർ എന്ന രീതിയിൽ ഗവർണർക്ക് ഒരു വിവേചനാധികാരം ഒരു നിയമത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അത് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു അധികാരമല്ല ഒരു നിയമത്തിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റിൽ അദ്ദേഹം എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചാൻസലർ ആണെങ്കിൽ ചാൻസലർ എന്നുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ആ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവേചനാധികാരമാണ് അത് ഭരണഘടനയിലുള്ള വിവേചനാധികാരം അല്ല ആ നിയമം തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം അമൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഗവർണർക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരമാണ് ആ അധികാരം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം സമയത്തിന് തിരിച്ചയക്കണം എന്ന് പഞ്ചാബ് വിധിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാരഗ്രാഫ് പതിനഞ്ചിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വിധികളുണ്ട് നേരത്തെയും അത് ഒരു അതിരില്ലാത്ത വിവേചനാധികാരമല്ല അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ പരിധികളുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് ഭരണഘടനാ വിധേയമായിട്ട് വേണം അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗവർണർ ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഗവർണർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒപ്പിടണം എന്നൊരു കോടതിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കാം തിരിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ അസന്റ് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കാം തിരിച്ചയക്കുകയോ ഒപ്പിടുകയോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതിൽ ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ അതിലില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തിപരമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്താണ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ പക്ഷേ ഗവർണറെ പറ്റി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് വിയോജിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ഒരു എമിനന്റ് പേഴ്സൺ ആണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിയമം അറിയാം നേരത്തെ ശ്രീ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞല്ലോ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഗവർണർമാർക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കേ ഒരു മലയാളിയായ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലെ ഗവർണർ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് വളരെ ഏർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ച് എന്തിനെന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതകൾ നടപ്പാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗവർണർമാരുടെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൽ ഇടപെടുകയും ഗവർണർ പല കാര്യങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഗവർണറുടെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം കീഴ്വഴക്കമാണ് സുപ്രീം കോടതി അത് പാടില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല റിപ്പോർട്ടുകളും സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളിടത്ത് ഗവർണർ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഇടപെടരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ അനിൽകുമാറിന് പറയാം ശ്രീ സുരേഷിന് പറയാം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറയാം താങ്കൾക്ക് മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇത് പറയാം നമുക്കൊരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കോ നമുക്കോ ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഗവർണർ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ നുണ പറയുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല താങ്കൾ പറയൂ
ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകൃതി ഞങ്ങളെ അപമാനിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ പ്രകൃതി നികൃഷ്ടമായിട്ട് അപമാനിച്ചു നിങ്ങളൊരു നിയമവിദഗ്ധനെ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹവും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഗവർണറെ സ്തുതിക്കുന്ന കേട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കേസുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സമയം തരില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ സമയം നോക്കൂ ശ്രീ അനിൽകുമാർ താങ്കൾ പറയാനുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള സമയം ഞാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളേ ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് നമ്മൾ ചർച്ചക്കകത്ത് അതിന്റെ സമയം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതല്ല അതല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആളുകൾ ആളുകൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ അവിടെ താങ്കൾ ഗവർണറെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിലാണ് ഇവർ മറുപടി പറഞ്ഞു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ മറുപടി പറയൂ താങ്കൾ മറുപടി പറയൂ ഭാര്യമാരെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു താങ്കൾ മറുപടി പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ വിഷയം സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ടോപ്പിക് അല്ലാതെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോകരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോകരുതായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനെങ്ങും പോകല്ല ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇല്ല എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങളെങ്ങും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങളില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാർഗമില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അവമാനിക്കുന്നു കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറയാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഈ ചർച്ച എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ തുറന്ന് കാട്ടുക തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളുടെ തുറന്ന് കാട്ടുക തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോ ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കേരള സർക്കാരിനെതിരെ വേറൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഇൻട്രോ കേട്ടല്ലോ ഏത് കാളവണ്ടിയെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് വലിയ ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ ധർമ്മം ആ ധർമ്മം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ചിട്ട് ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം നീചമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമയമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് സർവകലാശാല വി സി ചാൻസലറും സാറിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റുന്നതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടുകാര്യം അവിടെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാ പിന്തുണ കൊടുത്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമസഭ അത് പാസ്സാക്കി രണ്ടാം തവണ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളും ആരും മുഹമ്മദ് ഖാനോട്ട് ഒരു വീട്ടുകാരും ഇല്ല എന്ത് വീട്ടുകാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറോളം നിയമനങ്ങൾ സർവകലാശാലകൾ നടത്തിയത് ഏത് പാർട്ടി നേതാവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കാ കിട്ടിയത് അതിനൊരു മൂന്നാല് കേസ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ഞങ്ങൾ ജയിച്ചെന്നേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയണത് ഗവർണറെ കുറിച്ച് ബഹുമാനിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ബഹുമാനം ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് തലശ്ശേരി വർഗീയ കലാപം നടന്നപ്പോൾ തലശ്ശേരി വർഗീയ കലാപത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊലയാളി രക്ഷിക്കാൻ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പോയി അജിത് ഡോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് വന്ന ഐ പി എസുകാരനായിരുന്നു അയാള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെ പിസ്റ്റൽ വെച്ചു ഈ ഗാരു മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന നീജൻ കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് എന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് നീചമായ മനസ്സോടെ കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ ആര്യ മുഹമ്മദ് ഖാനെ വാഴ്ത്തണോ ആർ എസ് എസുകാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ വാഴ്ച ഗുരുപ്പ് കിട്ടുന്ന സാധനം കേരളത്തിൽ ഒരു ഗവർണറെ വിളമ്പിയാല് ഗവർണറെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീ